Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente eh, conmigo en este canal, mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, hoy tengo de invitado a Luis Valo Farías, eh, lo conocen en el estado Táchira. De, allí estás viviendo, ¿no, Luis? Sí, en San Cristóbal vivo, exactamente. En San Cristóbal, Gocho, eh, escritor de la rebelión de las regiones, eh, me pidió esta entrevista. Eh, y yo quiero aprovecharlo para pulsar un poco la situación de lo que se está viendo en la frontera, en Táchira, en Mérida, también en estos estados fronterizos, muy cerca de Colombia, muy cerca todos de Apure, muy cerca todo de, de esa zona que, que parece un cinturón de miseria, eh, más allá de lo que se pueda vivir en Zulia y en el resto del país. Luis, eh, tú me pedías que habláramos de, de, de la Venezuela, pero yo voy a empezar al revés, yo soy un poco rebelde, eso lo dejamos para el final, del, del origen de la crisis, que yo sé que no es con el chavismo, nosotros venimos de una decadencia de estos dos partidos, de este bipartidismo, una decadencia como ciudadanos en la que parecía no nos importaba nuestro país. Y bueno, eh, nos ha tocado aprender, nos ha tocado aprender que somos todos corresponsables de lo que está pasando. Lo que no quiere decir que uno sea responsable actualmente de perpetuar al régimen. Eh, como régimen, como narcotiranía, ni de participar en las filas de una falsa oposición que lo que hace es el juego electoral para mantener unas cuotas de poder. Porque al que le quede esto eh, poco claro, la verdad es que sigue ciego. ¿Tú eres de los que crees que esta oposición es falsa y que realmente le hace juego a la dictadura, Luis? Quiero comenzar con eso. Pero yo, yo lo que creo es que mientras no identifiquemos el origen estructural de la crisis venezolana, no la vamos a solucionar. Porque el problema de esta oposición es el problema del modelo de Estado en el que hemos estado sumidos en Venezuela desde la época de la independencia. Entonces, todos somos, como tú lo dices, corresponsables de lo que nos ha venido sucediendo culturalmente porque no hemos entendido cuál es el origen estructural de la crisis venezolana. Entonces, nos atacamos entre venezolanos sin entender que si no solucionamos el origen de la crisis, no vamos a solucionar nunca la problemática en la que está sumida Venezuela. Tú hacías referencia cuando comenzaste a hablar del problema de la frontera. Yo soy un hombre de frontera. Yo era productor agropecuario y era un productor agropecuario exitoso. Yo tenía cinco unidades de producción a orillas del río Arauca. O sea, en el centro de la mitad del medio del problema. ¿ok? Convivimos durante muchísimos años con las guerrillas colombianas, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y nunca el Estado venezolano muy poco nos dio apoyo a esa gente que estábamos allí en la frontera y allí nos vimos desplazados y eso fue lo que me hizo a mí incursionar en la vida como escritor y en la vida de activismo político para tr tratar de solucionar un problema que el Estado venezolano, que ese centralismo no me dio respuesta en aquella oportunidad hace muchísimos años atrás y no estaba Chávez aún en el poder. Sin embargo, ya veníamos sintiendo nosotros la ausencia de falta de Estado en la frontera venezolana y lo que hoy nos pasa en el Táchira, que lo están viviendo en Caracas, por poner un ejemplo uh -huh. de la gasolina, también lo pasamos con el problema de los secuestros. Cuando comenzaron a secuestrarnos acá en la frontera, en Caracas creía que eso nunca les iba a suceder. Y resulta que los secuestros se extendieron en todo el país y las guerrillas hoy en día las tenemos extendidas en todo el país. Igual sucede con el problema de la gasolina, por ejemplo, para poner un problema actual, de actualidad, nosotros tenemos cuatro años con déficit de gasolina en el Táchira y resulta que hasta ahorita es que está llegando el problema a Caracas. Entonces en Caracas se están sintiendo que no aguantan la situación porque escasamente hace dos meses para acá o tres meses comenzó a agravarse el problema de la gasolina. Entonces fíjate bueno, claro, que es un fíjate. problema estructural. Claro, no, no, y, y bueno, me llevaste al final, mi reverencia me la rompiste porque me llevaste a, a, oh. al origen de, de, la, de la crisis, pero bueno, es muy, muy habilidoso. Bueno, la edad también, más sabe el diablo por viejo que por... por <risa> Por sabio que por viejo. Mira, no sé si es así o lo estoy diciendo bien. Eh, fíjate un, una cosa, Luis. Eh, dame un segundo para contestar esta llamada. Yo, Andy, estoy grabando, te llamo al terminar. ¿Oíste? Eh, fíjate, eh, Luis. Nosotros pensamos, y, y yo también, vi, cuando viví en Venezuela, que Caracas era Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Y tú hablas del centralismo. ¿Eso es lo que se pensaba? ¿Que ustedes vivían en el monte y que no importaba la gente que vivía en el monte? Solo Caracas, la capital. Eso es correcto. ¿Y qué es lo que hace Caracas? ¿Qué produce Caracas? Consume lo que producimos en las regiones del país. Caracas sin las regiones no, no, sencillamente no existiría, porque los alimentos de esas 5 o 6 millones de personas, creo que es el, la cantidad de venezolanos que viven allí, todos los alimentos y los bienes o servicios se producen en las regiones de Venezuela. Y allí viene el nombre del libro nuestro, La rebelión de las regiones, porque no hemos entendido que una sociedad 
es toda la sociedad. Una sociedad no es una parte que gobierna y una parte que se somete. Una sociedad es irreverente, como tú dices que tú eres... Con, con, yo te he visto en los programas realmente, bueno, ahorita existe en Venezuela una irreverencia de todos los estados del país ante la manera como nos han venido gobernando con excesivo poder en este último régimen de Hugo Chávez Frías y de Maduro, pero que también ha sucedido en los gobiernos de la Cuarta, de la Tercera, de la Segunda y de la Primera República. Un centralismo asfixiante del poder y el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente y eso es lo que nos ha pasado a nosotros a lo largo de nuestra historia republicana. Tenemos 208 años de vida republicana y en esos 208 años, Alejandro, Venezuela solamente ha tenido 20 años, y te los pongo entre comillas, 20 años de paz y prosperidad referidos al pacto de punto fijo entre el año 58 y el año 78. El resto de la vida republicana en Venezuela ha sido una turbulencia permanente desde que nos independizaron hasta el caos y la catástrofe humanitaria que estamos viviendo hoy en día. Bueno, Entonces, fíjate, fíjate tú que no es un problema, no es un problema solamente de un sector. Solamente. Exactamente, no es solamente este problema de los últimos 20 años que son los peores que, ha sucedido, que le ha sucedido a Venezuela, pero es que estamos en la fase terminal agonizante de un proceso de centralización del poder que si no lo solucionamos todavía se puede profundizar aún más al llevarnos a una guerra civil y producir un genocidio más grande que está sucediendo en Venezuela bueno, actualmente. Este, este análisis está muy interesante. Eh, el Luis Valo Faría, pero antes de continuar quiero hacerte una pregunta. ¿No eres chavista? ¿No has sido chavista en ningún momento de tu historia? Por, por Dios. Dios me libre. <risa> Por supuesto bueno, que no, por supuesto que no. Solamente. Esta es la fase terminal agonizante de un proceso de centralización del poder que hemos venido bueno, heredando. No, pues, te, lo, te, lo te lo pregunto porque, porque eh, adornas muy bien la explicación de por qué hemos llegado a lo que hemos llegado y, y si tú lo entiendes eh, más profundamente, pues tú tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, ahora estamos dedicados a, a unos y otros, los, los bandidos mafiosos y los que ayudan a coexistir a la mafia. Pero bueno, cuando tú hablas de estos 200 años, te hacía la pregunta por lo siguiente. ¿En qué hemos fallado eh, como sociedades? Porque tú también hablabas, te refieres a este pacto donde hubo un acuerdo. Yo creo que esa, ese pacto punto fijo no se puede repetir ahora, porque ese pacto punto fijo fue un acuerdo político para, para una estabilidad en un momento histórico eh, donde estaban produciéndose muchos cambios en Venezuela, pero ahora sentarse a hacer un pacto con mafiosos sería un pacto de bandidos, un pacto eh, con sangre, con armas, con pistolas, con, con violadores, con traficantes, etc. Por eso yo no lo veo justificado. Entonces, quiero que me expliques, porque yo empecé preguntándote por la coexistencia, la cohabitación y la corresponsabilidad que tenemos todos. Quiero que me digas por qué... ¿Por qué debemos o no debemos atacar entonces a esta oposición que le hace juego al régimen? Sabemos que al régimen todos los queremos ver afuera, por lo menos la mayoría. Eh, cuando tú me hablas, me hablas de, remit de remitirnos a la historia, hablar de ese centralismo que ha sido responsable, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿cómo vamos a empezar por el problema de atrás para adelante, porque no vamos a hablar ahora de la centralización o la descentralización para arreglar este problema, o sí. Es decir, el problema ahora puntual, creo yo, y te pido tu opinión, es acabar con la dictadura y después acabar con la dictadura de los mafiosos con ayuda internacional, porque solo no podemos este, pues poner en orden lo que ha estado mal en casa, incluso desde la falsa oposición, si tú la consideras falsa, porque de repente yo te estoy dando mi opinión y tú no, tú no lo consideras, porque esa es la otra pregunta que te quería hacer. ¿Eres de los que apoya a Guaidó ciegamente, 100%? No. Nosotros no estamos apoyando a Guaidó. Es más, en este momento, y te quería mostrar este pequeño texto que lo consiguen en mi Twitter, arroba Valo Farías, que es un libro resumen ¿sí? de, de, de todo el proceso que, está viviendo, que hemos traído y que estamos viviendo actualmente. Nosotros le estamos haciendo un planteamiento al presidente Guaidó que lo asumió en este momento, que es recurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un problema que es del pueblo y que solamente en el pueblo conocemos. ¿De qué estoy hablando? De que Venezuela que sí, está en... Dime. Venezuela está en este momento en una perturbación política mayor. ¿Qué significa eso? Bueno, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a esa soberanía están sometidos. ¿Cuáles son los órganos del Estado, Alejandro, Alejandro Marcano? El Poder Ejecutivo tenemos dos. El Poder Legislativo tenemos tres. El Poder Judicial tenemos dos. El Poder Moral tenemos dos. Y el Poder Electoral, chimbo. Entonces, fíjate tú, los órganos del Estado en que en cualquier sociedad deberían funcionar separados para que la sociedad sea viable, en Venezuela los tenemos duplicados o triplicados. Y no hay manera de que arreglemos esta perturbación política mayor en la que estamos sumidos todos los venezolanos 
que estamos en la fase terminal de esta crisis si no recurrimos a la fuente de las leyes para que sea esa fuente de las leyes de donde ¿Cuál es emanan los órganos de la ley? ¿Cuál es esa fuente la, de las leyes? La fuente de las leyes somos todos los venezolanos. Todos los venezolanos de que toda me va la... a decir la Constitución, porque la Constitución está, eh, eh, la usan como un coleto y, y, y hablar de una por... dictadura y que respete la institucionalidad, yo creo que es una falacia. Eso es correcto. ¿A dónde es que queremos ir nosotros? ¿Cómo se hizo la Constituyente del 99? También con una imposición tramposa. Porque claro. si recordamos... Exacto. Entonces esa Constitución tiene una, una falla de origen. origen claro. No, no tuvo un pacto entre los venezolanos para respetar esas normas. Por eso es que nadie les hace caso, ni siquiera a ellos, porque ellos saben qué fue lo que pasó. Cuando se hizo la constituyente del 99, con una pregunta tendenciosa y tramposa, se impuso una mayoría de un 54% sobre el resto de los venezolanos y nos impusieron una carta magna que los venezolanos no la respetan, ni siquiera la respetan ellos, porque no contó con el pacto que tiene que tener una constitución. Y ahí empieza, vamos a decir, el origen de la falla del, del, del proceso del chavismo en Venezuela. Y esa concentración de poder que Chávez hizo en la Constitución del 99 la profundizó aún más, dándose más poder a través de leyes habilitantes. Bueno, las consecuencias las tenemos 20 años después, Alejandro claro. Marcano. Esa concentración claro. inmensa de poder corrompió totalmente o terminó de corromper todas las instituciones en Venezuela. Estoy Entonces, de acuerdo es que estamos... contigo nuevamente, pero ¿cómo hacemos los venezolanos? Luis, ¿qué hacen y, qué, y cómo ah. hacen los venezolanos para ser la fuente de la legalidad y corregir esto, este desmadre que tiene esta narcotiranía? Exacto. Tenemos en primer lugar que agrupar, agrupar el descontento social existente en Venezuela, que ronda cerca del 90% en una sola hoja de ruta y en una sola dirección. Y eso es lo difícil. Fíjate que aquí todos los sectores aparentemente todos queremos lo mismo. Claro. María Corina quiere un apoyo internacional para a través de la fuerza sacar al régimen. Los venezolanos también queremos lo mismo que María Corina. ¿sí? El, el grupo de Guaidó, Leopoldo y los demás sectores políticos quieren salir del régimen, ¿sí? pero a través... ¿Tú, ¿tú ah, crees eso? ¿Estás convencido de eso? Pero, ¿De que pero, ellos quieren haciendo... salir del régimen? Te estoy, te estoy poniendo las, las tendencias que existen no, en pero Venezuela. Te pregunto a ti, Luis. Te pregunto a ti. Ah. Tú estás en Venezuela, estás en Venezuela. ¿Tú realmente crees que Leopoldo, Guaidó quieren eso? ¿La libertad de Venezuela? Yo creo que todos los venezolanos queremos salir de esto. Lo que no, lo que no hemos logrado no, aglutinar no, es. No me está respondiendo la pregunta, Luis. ¿Tú crees que realmente este grupo lo quiere? Porque eso hay que identificarlo, porque si tú hablas de la historia, tenemos que identificar realmente. Yo estoy convencido que ellos no quieren la libertad, ellos quieren coexistir, pero te estoy preguntando, no te estoy imponiendo, no te estoy obligando, simplemente te pregunto y tú me respondes, pero no me vadas. Simplemente quiero no, una respuesta. Es que no, es que, ¿Tú crees que ellos quieren la libertad de Venezuela? Estoy respondiendo. Yo creo que todos los venezolanos queremos la libertad de Venezuela. Lo que no hemos sí. logrado aglutinar es sin responderme, social. Luis. Sigue sin responderme. No, okay. eh, pero ¿Tú crees que Leopoldo Alejandro, López y Guaidó quieren la libertad de Venezuela? Yo creo que sí la quieren. Yo Eso creo que sí la quieren. Hermana, ahora no. sigue analizando. Ajá, perdóname. ¿Qué es lo que le pasa a Guaidó y a Leopoldo y a ese sector? Que no han identificado cómo aglutinar el descontento social existente en esa dirección. Y tuvieron la oportunidad, porque Guaidó tuvo la oportunidad cuando el 23 de enero del 2019... Se, 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 se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino, en ese momento toda Venezuela, toda Venezuela hacía lo que el líder pedía porque el, el líder logró aglutinar ese gran descontento alrededor de su figura por eso fue que la gente se fue a la calle ¿por qué dejó la gente de salir a la calle? porque no consiguieron una hoja de ruta clara ¿sí? Cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, pero ¿cómo lo hacemos? no supieron cómo explicarnos a los venezolanos cómo hacerlo. O no, o, o no quisieron porque tenía, yo tenía creo toda que la... no yo, bueno, tuvieron yo, todas las herramientas. Todas las herramientas nosotros... y todos los apoyos importantes para hacerlo, incluso pedir ayuda militar. Exacto. Exacto. Por, eso, por eso es que yo me convenzo de que no lo querían, ¿sabes? No es, no es por un capricho de Alejandro Marcano, sino teniendo claro. todas las herramientas y queriendo la libertad. Y ten... Oye, si yo te pongo todas esas toda esa posibilidades a Luis Valo Faría en las manos, ¿tú, tú lo hubieras desperdiciado? Fíjate, ah, bueno, ojo, esto, esto salió antes antes de que apareciera el presidente Guaidó en, en funciones y se le entregó por escrito antes de que él fuese siquiera famoso en Venezuela. Esto salió en octubre del 2017. Imagínate tú que aquí está toda la ruta completa. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Este equipo de tachirense que hemos logrado hacer este trabajo que se llama la rebelión de las regiones, que se llama crisis venezolana, causas y soluciones estructurales y que se llama proyecto país Venezuela reconciliada vía constituyente. Es un, es un trabajo que hemos hecho donde logramos plasmar cómo hacemos nosotros para aglutinar 
a todo el descontento social existente en Venezuela para emitir un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento que incluya el uso de o la activación de los mecanismos internacionales que permitan la entrada a Venezuela de los o la activación en Venezuela de los convenios que tiene firmado Venezuela para utilizar la fuerza de ser necesaria para lograr el desplazamiento del régimen. Ese es el planteamiento que estamos haciendo nosotros. No, y además eso no es, se... es, es, lo que, es el deber ser. Lo que ustedes están planteando es el deber ser. Yo no sé Exacto, qué tan difícil pero... es que la gente entienda eso. Ajá. Entonces ahí es donde se ha equivocado la, la, la dirigencia política venezolana. Y te explico, el 16 de julio, para, que, para, tu, para tu información, fue una idea de nosotros los tachirenses aplicando la constitución, activar un mecanismo que emitiera un mandato y el pueblo cumplió con el mecanismo. Ah, emitimos el mandato, hicieron, pero el mandato no se cumplió. Los que, ¿Y que hicieron los líderes que tú dices que no entendieron? Que yo digo que correcto, no entendieron, no lo que hicieron, no hicieron nada. Exacto, burlarse de uno. No, bueno, te estoy dando la razón. Es uh -huh. que no cumplieron el mandato que emitió el pueblo y allí comenzó. Ahí, ahí hay dos lecturas. Una, ¿sí? que hubo el quiebre entre la dirigencia política venezolana y el pueblo venezolano. Porque el pueblo dijo, bueno, pero ¿para qué me consulta si no van a hacerle caso al mandato que estoy emitiendo? Claro. Pero la segunda, pero la segunda que es la buena de ese, de ese mecanismo que se implementó el 16 de julio del 2017, es que de allí apareció el gran inmenso apoyo internacional que tiene hoy en día Venezuela, porque ese mecanismo permitió desnudar al régimen. De esas elecciones chucutas de la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, etcétera, y, y posteriormente esa gran movilización social de un movimiento democrático como fue la manifestación del 16 de julio, se demostró que en Venezuela éramos una gran mayoría y se produjo el quiebre porque la dirigencia política no concatenó con lo que quería el pueblo venezolano. Ahí tenemos bueno, razón. Sí, Nosotros eh, estamos planteando ahorita. Ah, tenemos razón, pero está. vamos preso. <risas> exacto, pero, pero, exacto, pero esa culpa no la asumo yo como dirigente político porque yo no soy dirigente político de esa fracción que no cumplió con el mandato que emitió el pueblo. Uh -huh. pero, eso no pero eso no desacredita la, el mecanismo, no lo desacredita. No, no, no. Nosotros no. Lo, estamos... lo que están desacreditados son los que deben ejecutar ese, ese, ese mecanismo. Sí, Ahora, exacto. fíjate, tú, tú, tú me avalabas al presidente encargado Juan Guaidó. Eh, decía que ahora sí los está escuchando. O sea, ¿Tú crees que ahora sí va a entender lo que ustedes le están diciendo, de lo que se debió haber hecho, que no se hizo? Ahora sí. Bueno, permíteme desarrollarte ese punto. Nosotros tenemos, como te dije, años planteándole que convocáramos, como lo dijo Bolívar, permíteme esta cita de Bolívar que viene al, como anillo al dedo. Bolívar en 1826 le dijo a Santander, en una palabra, mi querido general, ¿Qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un problema que es del pueblo y solamente el pueblo conoce? Usted dirá que eso no es legítimo, pero yo a la verdad no entiendo qué delito se comete. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros ahorita? Si tenemos una perturbación política mayor, todos los órganos del Estado están duplicados o triplicados. ¿A quién tenemos que recurrir? Aparte del apoyo internacional. ¿A quién? A la fuente de las leyes para que se emita un mandato, pero ese mismo pueblo... Pero óyeme, ¿cuál es la fuente de las leyes? ¿El pueblo? Todos los venezolanos. El 90%... Ah, pero, pero, pero el pueblo venezolano, Luis, el pueblo venezolano a estas alturas del partido, con la poca esperanza que tienen unos y otros, y, y sobreviviendo a diario, ¿tú no lo vas a llamar a que vayan a una consulta? Porque eso suena a lo que me está explicando, que vamos a una nueva consulta, como el 16 de julio. Eso no se va a lograr, eso no es real ahora. Se necesita un liderazgo... Ajá. Permíteme decirte la diferencia entre este y aquella, por favor. ¿sí? Si nosotros logramos emitir un mandato constitucional, pacífico y electoral, ¿qué es lo que piden los organismos internacionales? Las tres, las tres condiciones. Constitucional, pero ¿quién es, pero quién es, pero quién es eso nosotros? Dame nombre para saber si creo el o no. El 90% por ciento de los venezolanos queremos, esto, queremos salir de esto. Hay un claro. descontento evidente en toda Venezuela. Claro, pero movilizar es lo que nosotros a la planteamos? gente necesitas una agrupación, una junta, necesitas... Voy para allá. Ajá. Voy para allá. Bueno, pero son las está dos terminando cosas? el tiempo. Si no termina, se nos termina el tiempo y no termina okay. de llegar allá. Ah. Es que te quiero decir que es que, qué es lo que quiere la gente, que vengan y nos ayuden a sacar a esta gente. Bueno, tienes que pedirlo como pueblo venezolano, todos organizados. Uno, apruebas el cese de la usurpación de los órganos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y poder moral. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Ya está el mandato emitido. Segundo, en caso de... Pero ya eso no lo no saben. Ha... O, o tú pretendes, o ustedes pretenden una, una, una nueva consulta popular. Pero déjame terminar para que ah. veas la segunda parte, que es donde viene lo que todos queremos. Okay. Lo que todos queremos. La segunda parte. En caso de no acatarse este mandato constitucional que emitimos los venezolanos, autorizamos 
a que se activen todos los mecanismos internacionales que ha sucedido Venezuela para que vengan a preservar Buenísimo, los derechos humanos a la población. Excelente, ¿Qué significa, excelente, ¿qué significa pero, eso? Ajá. Pero, pero ese previo a, a esos dos pasos, necesito una consulta. ¿Tú me estás hablando de elecciones? O, o, no, espero que no me vaya a decir que esperemos las elecciones del 6 de diciembre y paralelamente ir a votar y que la gente eh, diga... Yo no, yo, yo no creo que tú me vayas a decir eso. No, te estoy diciendo que le consultemos a la fuente de las leyes las pero, dos cosas. ¿cómo, ¿Cómo se las consulta? ¿Cómo pretende consultárselas? Como dice la Constitución, porque los organismos internacionales... La Constitución, afuera, la, la, el boleto de Constitución la, que ya la, es ilegítima del 99... Que, Alejandro, la que no sirve, pero es la que tenemos. Esa ah, es lo que piden los de acá. Que... Perdóname, pero esa es la que piden los organismos internacionales. ¿Qué, nos... ¿Qué le oyes tú a los organismos internacionales? Tiene que ser un mecanismo pacífico, constitucional y electoral, ¿sí o no? Eso es lo vamos, que pedimos. A, vamos a hacer una segunda parte. Hagamos... Pero a, antes de, de cortar esta, esta primera parte, quiero que me digas, ¿pretenden hacer esta consulta a la gente en una elección popular, es decir, eh, consulte, llevarlos a centros electorales de cualquier manera, sea con Súmate, con Indra, con Esmarmati, con lo que sea. ¿Eso es lo que pretenden? Eh, ah, entonces te explico. Ajá. Hay un mecanismo... Bueno, te, te, permíteme. Dale, El pues. artículo 293, numeral 5, te especifica las, las atribuciones del Consejo Nacional Electoral. Y allí no aparece la, ni la consulta popular ni las asambleas ciudadanas. O sea que las consultas populares no son atribuciones del Consejo Nacional Electoral, pero eso no significa que no sea electoral, pacífico y constitucional. Ah, pero Entonces, que si tú... vas a mandar a la gente, ah, vas a mandar a la gente a la calle a, a, a es, una votación. En la segunda fase, primero emites el mandato y solicitas el apoyo internacional y en la segunda fase vamos a la calle a hacer cumplir el mandato pero para que vengan lo que autorizamos no, de, no, de, de, la, no, de la activación no. de los convenios internacionales. Bueno, vamos a la segunda parte, me, me quedo con un vacío, me quedo con más re, eh, preguntas que respuestas. Eh, estamos conversando con Luis Valo Farías, eh, volvemos enseguida. Gracias por estar en mi canal de YouTube, sígame en todas las redes sociales y suscríbase si puede hacerlo. Bueno amigos, gracias por estar eh, nuevamente pendientes de esta información interesante, información que es necesaria para usted o cualquier amigo o familiar que dependa de la búsqueda de un abogado de inmigración y de la familia. Ella es Jenny Páez, la que nos acompaña, ya estamos acostumbrados a verla eh, luego de finalizar cada uno de los segmentos de este espacio de mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Pero bueno Jenny, gracias por estar nuevamente con nosotros, hoy no vamos a hablar de asilo político, hoy vamos a hablar de las visas de trabajo, porque hay muchas opciones y quien tenga las posibilidades pues, puede aplicar a ellas. ¿Qué, ¿Qué le podemos recomendar a ese venezolano que está buscando estabilidad y, y lograr su visa de trabajo aquí en los Estados Unidos? Sí, existen una serie de, de, de visas eh, de trabajo, existen tantas visas de empleo o de inversión como tantas letras tiene el alfabeto. Eh, ciertas categorías de visa hoy, en este año, fueron detenidas su, proces, su procesamiento hasta diciembre 31 de, del 2020 eh, por una manera de proteger lo que es el, 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 la fuerza de trabajo de los residentes y ciudadanos americanos. Sin embargo, todavía quedan algunas categorías de visa de empleo o visa de inversionista a los que en, en muchas ocasiones los, los venezolanos pueden aplicar. Existen ciertas visas de empleo por eh, condiciones especiales, una persona que tenga habilidades extraordinarias, sea en la música, en las artes, en el deporte, en las ciencias, Existen también categorías de visas de inversión donde la persona puede venir y eh, apoyar una empresa en los Estados Unidos con eh, un capital o simplemente abrir una, una compañía en los Estados Unidos que pueda darle fuerza de trabajo a eh, residentes o ciudadanos americanos y demostrar que va a tener eh, que va a funcionar esa compañía y de esa manera puede obtener eh, una visa y una residencia eventualmente. Existe también otro tipo de visas de inversiones donde el ciudadano venezolano, si tiene nacionalidad de algún otro país, además de Venezuela, que tenga tratado con los Estados Unidos, pues a través de esa segunda nacionalidad, pues puede, a través de ese tratado con los Estados Unidos, obtener una, una visa de, de empleo y de residencia en los Estados Unidos. Eh, eh, ¿Necesita una cierta cantidad de dinero? Eh, es... Porque, bueno, para solicitar una visa de trabajo, no sé si es muy arriesgada la pregunta, pero me pongo en el papel de alguno de ellos. Oye, no tengo... Bueno, porque tú sabes que ahora la conversión en dólares no es nada. Vender tus propiedades allá tampoco te produce por la hiperinflación. Eh, eh, sin mucho dinero... O con, bueno, vamos a hablar de los que no tienen tanto dinero. ¿Es posible conseguir una visa de trabajo? Sí, cómo no. Eh, la visa de inversión es otra cosa. La visa de inversión sí tiene que tener, tener capital en la persona pero la visa de trabajo no necesariamente puede tener un sponsor, o sea, una persona que lo, lo, lo soporte aquí en los Estados Unidos, un empleador 
que, que generalmente viene siendo una compañía radicada en los Estados Unidos y en ese tipo de visa no tiene, o sea, las solicitudes son un poco más costosas, pero no tiene que invertir un capital, no tiene que tener un capital para ello. Muy bien. En otro capítulo hablamos, en otro segmento hablamos de eso, de las visas de inversión y de cuánto dinero se debe tener o no tener y si con poco dinero se puede lograr una estabilidad para ese inversor y para su familia. Pero ya saben, eh, si quieren más información sobre las visas de trabajo en particular, ¿dónde te pueden ubicar, Jenny? Eh, las oficinas están en el Doral y nosotros eh, pueden contactarnos por el teléfono 786-470-4370 Pueden contactarnos a través de las redes sociales, Facebook, Paes and Associates y Instagram, Paes and Associates también. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandro.